నమస్కారం వెల్కమ్ టు నాడిపతి నేను జ్యోతి ఉన్నట్లుండి ఒకసారి వాతావరణం మారిందంటే చాలా జలుబు దగ్గు వేధించడానికి సిద్ధమైపోతాయి జలుబు జ్వరాలు కూడా ఓ రేంజ్ లో హింసిస్తున్నాయి ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి వారి నుండి మరొకరికి తొందరగా వ్యాపిస్తుంది జలుబు సాధారణంగా జలుబు ఒక వారంలోనే తగ్గుతుంది ఈ జలుబు వల్ల ఊపిరి సరిగ్గా ఆడుకుపోవడం చికాకుగా ఉండడం జరుగుతుంది జలుబు వస్తే చాలు చుట్టంలా తలనొప్పి గొంతు నొప్పి పళ్ల నొప్పి కొద్దిపాటి జ్వరం కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇవి వచ్చిన వెంటనే ముందుగా టాబ్లెట్ వేసుకోకుండా కొన్ని ప్రాచీన వైద్య పద్ధతులను పాటిస్తే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది పసుపులోని యాంటిసెప్టిక్ గుణాలు జలుబు దగ్గును తరిమేస్తాయి రాత్రి పడుకునే ముందు గ్లాస్ పాలల్లో చిటికడు పసుపు కలుపుకుని తాగితే మంచిది ముక్కు ద్వారా పసుపు వేసిన నీటి ఆవిరిని పీల్చడం చాలా ఉత్తమం జలుబును తగ్గించడంలో తులసి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది గుప్పెడు తులసి ఆకులు చిటికడు రాళ్ల ఉప్పు కలిపి నమిలి ఆ రసాన్ని మింగడం ద్వారా జలుబును తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే తులసి టీ తాగినా కూడా జలుబు తగ్గుతుంది జలుబు అనగా ఇది రేనో వైరస్ వల్ల కలుగుతుందండి ఇది ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ సంబంధించిన వ్యాధి మొదటగా ముక్కు నుండి ప్రారంభమై అక్కడి నుండి గొంతు శ్వాసనాళము మరియు ఊపిరితిత్తుల వరకు వ్యాపిస్తుందండి ఈ వ్యాధి సంభవించిన వెంటనే బయటి లక్షణాలు కనిపించవండి రెండు రోజుల తర్వాత ముక్కు వంట నీరు కారటం తుమ్ములు రావటం ముక్కు దిబ్బడ అలాగే మరియు గొంతు నొప్పి మరి కొంతమందిలో ఫీవర్ కూడా రావచ్చండి ఈ వ్యాధికి ముఖ్యంగా రోగ నిరోధశక్తి తక్కువగా ఉన్నవారికి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి మరియు పెద్ద వయసు ఉన్నవారికి కూడా ఇది త్వరగా సంభవిస్తుందండి ఇది ఇతరులకు చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఎలాగంటే నోటి తార తుప్పర్లు అలాగే కలిసి ఆడుకుంటం వల్ల అలాగే చేతి స్పర్శ ధార లేదంటే సురక్షితంగా లేని నీరు తాగటం వల్ల తుప్పర్లు అలాగే కలుషిత ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల వాతావరణంలో గాలి ఎక్కువగా పీల్చుకోవటం వల్ల ఇది ఎక్కువగా కలుగుతుంది ఈ వ్యాధి ఉన్నవారు వస్తువులు వేరొకరు వాడటం వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి సంభవిస్తుందండి ఇది వాతావరణం మార్పిడికి ఉన్న ప్రదేశాల్లో జన సంచారం ఎక్కువగా తిరిగే చోట కూడా ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాపిస్తుందండి ముఖ్యంగా వ్యాధ నిరోధ శక్తి బాగున్న వారికి ఇది సహజంగా ఎలాంటి మందులు వాడకుండానే వారం రోజుల్లోనే తగ్గుతుందండి అయితే కొందరిలో ఈ వ్యాధి నిరోధశక్తి తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది రోజులు గడిచిన ఈ వ్యాధి లక్షణాలు పెరుగుతూ ఉంటాయండి ఈ వ్యాధి నిరోధశక్తి తక్కువ ఉన్న వారికి ఇది పెరుగుతూ ఉంటుందండి అయితే దీనికి నివారణ పద్ధతులు ఇది విటమిన్ సి కలిగి ఉన్న ఆహార పదార్థాలని ఫ్రూట్స్ను ఎక్కువగా తీసుకోవాలండి అలాగే తులసి మళ్ళీ మి మిరియాలు కషాయం కూడా తాగటం చాలా మంచిది ఈ వ్యాధి ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాపించకుండా ఫేస్ మాస్క్ కానీ లేదంటే ముక్కుకి కచ్చీపి లాంటివి కట్టుకుంటాం కట్టుకుని తిరగటం చాలా మంచిదండి అలాగే కాచి చల్లార్చిన నీరు మాత్రమే తాగుతూ ఉండాలండి వెల్లుల్లి వాసన తీసుకోవటం వల్ల కూడా ఈ వ్యాధిని తీవ్రతను మనం తగ్గించవచ్చు అండి అలాగే పసుపు ఉప్పు కలిపిన నీరుని నోట్లో పొక్కులించుకుంటాం కూడా చాలా మంచిది గోరువెచ్చని నీటిలో అల్లం తేనె కలిపి తీసుకోవటం వల్ల కూడా చాలా మంచిదండి సొంటి మిరియాలు తయారు చేసి కషాయాన్ని కూడా తీసుకోవటం కూడా మంచిది వేయించిన వాము వాసన చూపించడం వల్ల కూడా ఈ ముక్కు దిబ్బడిని తగ్గించవచ్చు అండి అలాగే కలుషితమైన నీరు ఆహారం లాంటివి దూరంగా ఉండాలి అలాగే శీతల ప్రాణయాలు ఐస్ క్రీమ్స్ ఇవి తీసుకోకూడదు అయితే ఈ నాడీపతి వైద్య విధానంలో ఈ ఆక్యుపంచర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తూ ఫీవర్ని కొన్ని కాఫ్ అండ్ కోల్ను కూడా మనం త్వరగా రెండు మూడు రోజుల్లో కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందండి అంతేకాకుండా ఇమీడియట్లీగా ముక్కు ముక్కు దిబ్బడిని బ్లాక్ చేయడం కోసం మన రెండు ఫింగర్లతోటి సైనస్ పాయింట్స్ని ఇలా ఇలా ప్రజర్ చేసిన ముక్కు అనేది ఫ్రీగా అవ్వటం అనేది శ్వాస ఈజీగా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది